。Hello， 大家好，我是风云。日前，从工信部获取到了上汽荣威 RX 八车型的申报信息。这款全新 SUV 的外观造型硬朗，前进气格栅面积更大，内部镀铬装饰细节更为丰富。格栅与下方宽厚的前保险格搭配十分契合这款车的定位。此外，新车前大灯组造型犀利，下包围两侧的四点四 LED 雾灯造型极为个性。车尾部分，银色的下包围护板增强了该车的越野属性。该车将采用四座以及七座布局，同时提供真皮座椅，类似重点强调豪华性和舒适性。动力方面，荣威 RX 八将搭载与上汽大众 D 九零相同的二点零 T 涡轮增压发动机，最大功率为二百二十四马力。传动系统预计匹配六速手自一体变速箱，并且新车或采用非承载式车身结构，搭载 TOD 四驱系统，提供全地形模式选择。下面来看一组一汽大众旗下全新 SUV。T-Rock 的申报图，新车与此前在二零一七法兰克福车展上量产的大众 T-Rock 量产版车型基本相同。细节方面，前脸造型呈现出 T 字形，其前大灯组与前格栅融为一体，配合两侧的 LED 日间行车灯，使该车看上去十分时尚年轻。车身方面，其前后轮眉线条突起明显，并在边缘使用黑色包围装饰，给人感觉十分饱满。尾部方面，新车采用了许多凸起的线条进行勾勒，使整个尾部造型层次感更加分明。搭配左右两侧棱角分明的尾灯组。视觉效果突出。新车尺寸方面，其长宽高分别为四三幺八、幺八幺九、幺五八二毫米，轴距为二六八零，都比海外版有所增加。动力方面，新车将搭载一台型号为 CSS 的一点四 T 涡轮增压发动机，其最大功率为一百五十马力。传动方面，参考 t r o c 海外版车型，将提供六速手动变速箱和七速 DSG 双离合变速箱，并提供四驱系统可选。同时，根据此前的消息，新车将于今年七月份正式上市销售。日前，从工信部获得了一组广汽菲克 G。大指挥官的申报图，大指挥官依旧采用的是吉普家族式设计风格，标志性的七孔格栅在新车上依旧出现，搭配细长的前大灯组以及宽大的前包围，看上去十分厚重。整体造型修长而宽大。内部布局方面，该车提供五座和七座车型供选，其中七座采用二加三加二的座椅布局。从车尾来看，新车的尾部造型饱满，同样是平直线条勾勒，尾灯造型同样细长而扁平，与前大灯组相互呼应。值得一提的是，指挥官曾是一款基于第三代。大切洛基打造的 SUV 车型，并且曾在二零零七年进口至国内市场销售。而采用大指挥官这一名称，也是在向十年前这款经典 SUV 车型致敬。动力方面，从申报信息来看，该车将会搭载高地功率之分的二点零 T 汽油发动机，最大功率分别为二百三十四马力和二百六十五马力。日前，宝骏五幺零周年特别版车型正式上市。该车基于一点五升自动豪华性打造，相比普通版车型，特别版采用了琉璃红的车漆颜色。据悉，该涂装采用了独特的工艺喷涂，有如琉璃般丰富的变化。此外，为了凸显其特别版的身份，在车辆的 C 柱位置增加了特有的标识，以彰显其独特的身份。动力方面，其搭载的依旧为一点五升自然吸气发动机，最大功率为一百一十二马力，峰值扭矩为一百四十七牛米。传动系统匹配的是 IAMT 变速箱，售价为。七点六八万元，目前该车仅支持线上购买。日前，从国家工信部获取到了华晨宝马 X3 车型的申报信息。从申报图来看，国产新 X3 在外观上与海外版车型保持了高度统一，尾标位置有所改变，左侧尾灯上方增加了华晨宝马字样 ，X3 标志一致右尾灯下方，车型标识 X Drive 二八 i 则放置在了左侧尾灯下方。在尺寸方面，与海外版车型并无变化。动力方面，国产新 X3 将搭载 B48 型 2.0T 发动机，最大功率根据车型的不同，分别为184马力和2百0五十二马力，传动系统将匹配八速手自一体变速箱，同时部分车型提供四驱系统。好了，以上就是本期视频的全部内容了。扫码关注微界的微信公众号，获取更多有趣的内容。我们下期视频再见喽！